ఎన్నికల సందర్భంలో అసలు సర్వేలు ఏందో నకిలీ సర్వేలు ఏంటో ఎవరికి అర్థం కావు కానీ కాకపోతే అన్ని సర్వేలకు సంబంధించి ఎందుకు చర్చించుకోవాల్సి వస్తుందంటే ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అనేటువంటిది ప్రజలు తేల్చుకోవాలి అంతేగాని ఒకటి తొక్కి పట్టి ఒకటి హైలైట్ చేయడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు అందుకనే ఆ జర్నలిజం విలువల కోసం అని చెప్పేసి అన్ని అంశాలు ఇదిగో వీళ్ళు ఈ పేరుతో ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేశారు బట్ ఇట్లా చూస్తుంటే ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఇందులో ఇది ఫేక్ అనిపిస్తుంది అన్నటువంటిది ఇక్కడ వేణుగోపాలరావు అని చెప్పి ఆ మధ్యన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎనభై ఎనిమిది సీట్లకు పైగా గెలుస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక సర్వే ఇచ్చారు ఆయన ఆ సందర్భంలో లగడపాటి చౌదరి సర్ లగడపాటి రాజగోపాల్ సర్వే తప్పు అని చెప్పేసి ఆయన ఓపెన్ డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆనాడు ప్రధానమైనటువంటి ఛానల్లో జరిగినటువంటి చర్చలో టీఆర్ఎస్కి తొంభై నాలుగు దాకా వస్తాయి అని చెప్పేసి ఆ వేణుగోపాలరావు సవాల్ కూడా వేసారు తన సర్వేలో అది జరిగింది అనేది అయినా ఇంతకుముందు కూడా రెండు వేల ఆరు రెండు వేల తొమ్మిది మధ్యలో వైఎస్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి సర్వేలు చేసి పెట్టారు రెండు వేల పదహారు నుంచి కేసీఆర్కి కూడా సర్వేలు చేసి వాస్తవాలు తెలియజెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఆయన తాజాగా చేసినటువంటి సర్వే అన్నటువంటి పేరుతో వెలుగులోకి వచ్చింది ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకూల వెబ్సైట్లో కానీ అనుకూలంగా ఉండేటువంటి మీడియాలో కానీ ప్రొజెక్ట్ అయింది ఏంటంటే మార్చి ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై ఒకటి మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు లక్షల నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై మూడు మందిని సర్వే చేసినట్టు అందులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నూట ఇరవై ఒకటి నుంచి నూట ముప్పై స్థానాలు అలాగే ఎంపీ స్థానాలు ఇరవై ఒకటి వస్తాయి అని చెప్పేసి అట్లాగే నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒక్క శాతం ఓట్లు వస్తాయని తెలుగుదేశం పార్టీకి నలభై ఐదు నుండి యాభై నాలుగు స్థానాలు వస్తాయని నాలుగు ఎంపీ స్థానాలు వస్తాయని నలభై పాయింట్ ఒక్క శాతం ఓట్లు వస్తాయని జనసేనకు ఒకటి నుంచి రెండు వస్తాయని ఎంపీ స్థానాలు అసలు రావని ఎనిమిది శాతం ఓట్లు వస్తాయని ఆయన చేసినటువంటి సర్వేకి సంబంధించి ప్రొజెక్షన్ ఇందులో ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు విశాఖ జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్కి అవకాశం ఉంది ఇదే అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించి ఆదరణ ఉంది భీమవరం కంటే గాజువాకలో పవన్ కళ్యాణ్ గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత బాగా ఉంది బాబు ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చే హామీలు డబ్బులు కూడా ప్రజలు నమ్మట్లేదు బీసీలలో కూడా మార్పు వచ్చింది అనేటువంటిది ఆయన ఇచ్చినటువంటి సర్వే లెక్కలు అనేది వాళ్ళ మీడియాలో ప్రొజెక్ట్ అయింది అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేటువంటిది నేనైతే అసెస్ చేయట్లేదు ఇందులో ఇది క్లియర్గా వాళ్లే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి అనుకూలంగా ఇంతకుముందు ఇదే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి సర్వేలు చేసి పెట్టారు కేసీఆర్కి సర్వేలు చేసి పెట్టారు అన్నప్పుడు సహజంగా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మిత్రత్వ వ్యవస్థ కాబట్టి ఆ విధంగా చేసి పెట్టి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కే ఇంతకుముందు కూడా నేను నాగిరెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తికి సంబంధించి ఎవరైతే టీఆర్ఎస్కి మన గెలుస్తుంది అని చెప్పి ఇచ్చారు సర్వేలు ఎనభై ఎనిమిది తొంభై మధ్యలో వస్తాయి అని చెప్పి చెప్పారు అది ముందుగానే జరిగినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ తర్వాత జరిగింది కూడా ప్రొజెక్ట్ చేశాను ఆ విధంగానే ఇక్కడ ఈ సర్వేని వేణుగోపాలరావు అప్పుడు నాగిరెడ్డికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి సర్వే ఫ్యాక్ట్ అయింది మరి వేణుగోపాలరావు సర్వే తెలంగాణ ఎన్నికలకు సంబంధించి అయితే ఆయన ముందుగానే సవాల్ విసిరారు ఆ తొంభై నాలుగు అన్నది ఎనభై ఎనిమిది వచ్చినాయి ఆ రేంజ్లో కనీసం ఆ విధంగా ఏమన్నా దగ్గరలోకి వస్తుందా లేదా అనేటువంటిది ప్రజలు తేల్చాల్సి ఉంది ఈ సర్వే ఎంతవరకు వాస్తవం అనేటువంటిది ప్రజలు తేల్చాల్సి ఉంది